विवाह मोचन आर मैं मनपूर्व अमु विवाह मोचन पर उड़ने चोद विवाह मोचन एसन अब नमुक पर रीसण नीसन अल रीसन संबंध ओपिटे मुं भर्ता संबंध नार्यमें वे पर व्यक्त मा तेवर क्यारक्ट क्यारक्ट वह या कश्वसर व्यक्ति अल ए व्यक्त ननस अल डिशन आ डिशन उपये अब एय्यु अब या फीलडे वर्क वे इश्यू उ क्यारक्ट संबंध या जीविक व्यक्ति आने वलर् अधिक संसा कूड़ी एनिकर फ्रेंड्स अब अगले साचर्यल वे आरुमें विवाह कुछ चिंतीपुर इन विवाह वे मगन अ्यों नोकी अगे पदू ए मनस पब्लिक अब पूर्ण लव मेज अद स्नेह वर्क इष्टम तोहदादी पर विवाह आलोचिके वेड़ा या क्यों ऐसे वीटल अब इंडस्ट्री सें इंडस्ट्री कल्याण कहपुर तापर्य अद आलोच या स्ने डायरेक्ट उन्नी चेटन सोष या निपचीपर अगे आलोचन अंदर रर्षा अब अंदर बुद्धि या निपर अब अगे कल्याण वरतीलो अगर तापर्यम पक्षे या विश्वस विधि आम इन विवाह वीट आलोचु अगले विवाह अल पूर्ण लव मेज या व्यक्ति हार्श पक्षे प्रश्न वर्ष पक्षे डिवोर्सिशो पल एड वर्क पल सहप्रवर्त वे और रीयूनियन पुल श्रमित पक्षे ए तापर या संबंध या डिशन एड़कान अदर डिशन एड़कू अब इन या लास्ट डिवोर्व म्यूचल डिवोर्स एड़ लास्ट को ई व्यक्ति पर नी ओटी जीविक और कल्याण कहना व्यक्ति है अब इंदिंग मुड़ी एन अद मानसिकवस्थ ए मुड़ोटे ना विवाह तुम मुंबे या अंबूरी इवती मू सीत अभिनी अब एनिया लोवल अनियन संभव अट्ठे अंबि की मेसेज अच्छु मेसेज वाले मोशे या अंबी ने का वाईक अब अंबिक यामुक वाला कहीं पर मान्यमरान इनको पर वाले मान्यमर अब या वेड़ नोक मेसेज अब या फोणी इवे पर कुछ आदमी वाकल पर अद संसार स्टॉपी पिटे दस रे अब अच्छे विच्छे मोश संसा अब या लोवल अब लोवल इवे पर ऑनलन पर कथ वे पर कथ वे या विषिपी को सूहतु या लोवल सेट्रेट ऑडियो अच्छे लोवल मे वह लोवल कुछ ब्लॉक कहने बुद्धिमुट या कैपीचरा 
അച്ഛനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ശേഷം ഞാൻ കൊടുത്ത് മറുപടിയാണ് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മകളെ ഞാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ മകൾ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കാരണം എന്താണോ അതിൻ്റെ പി എച്ച് ഡി എടുത്ത ആളാണ് ആദിത്യൻ ഉദ്ദേശം വേറെ ഉദ്ദേശം വേറെയാണ് പിന്നെ എൻ്റെ മോനെ ആരെങ്കിലും തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൈ വെട്ടും കാല് വെട്ടും എന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഇടം വല നോക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അയാൾക്കൊരു മറുപടി കൊടുത്തു അയാൾ അയാൾ പറഞ്ഞ കാര്യം അയാൾ പറഞ്ഞ അയാൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ മറുപടി എനിക്ക് തരണം അല്ലേ എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല ഇത് കണ്ടു കാണും ഞാൻ മറുപടി കേൾപ്പിച്ചു തരാം ഞാൻ കൊടുത്തു ഇതിന് ഇയാള് ഇയാളത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇയാളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട മര്യാദയിലാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഓൺലൈൻ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് പലരും പിടിച്ചിരിക്കാൻ വയ്യ അപ്പോൾ ഇയാൾ ആ ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിന് കൊടുത്ത ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ഞാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കിൽ താണ് അല്ല ഞാൻ ഇയാൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇതുപോലെ പലതുമുണ്ട് ഞാനത് നമുക്ക് ഇയാളൊരു അത്യാവശ്യം ഒരു ഒരു കട്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണെങ്കിൽ എന്നെ ഇയാൾ നേരിട്ട് വിളിക്കണം എൻ്റെ ഫോണും ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ഇയാളിപ്പം എൻ്റെ വാട്സപ്പും ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ഇയാൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എന്ത് കാര്യത്തിലാണ് അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പത്തൊമ്പതാം തീയതി മുതൽ എൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറയാൻ കാരണം പത്തൊമ്പതാം തീയതിയാണ് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പോലും ഇത് ഒരുപാട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ടെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ കാരണം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്പിളി അമ്പിളിയെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ ഇത് അമ്പിളി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം ഞാൻ ജീവിക്കരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ മരിച്ചു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ചീത്ത വിളിക്കുകയും എന്നെ ഒരുപാട് ദ്രോഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം നമ്മൾ അമ്പിളിയെ പോലൊരു പെൺകുട്ടി എൻ്റെ ജീവിതത്തോട് കടന്നു വന്നാൽ അമ്പിളി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടും ചിലപ്പോൾ തൊഴിൽപരമായിട്ട് അമ്പിളിയെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും അമ്പിളി പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ചേട്ടാ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്ന പ സീരിയൽ മാത്രമേ പണ്ടും ചെയ്യാറുള്ളൂ അല്ലാതെ എല്ലാ സീരിയലും എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ചില ആളുകളുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനും എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നെ വിളിക്കേണ്ടത് എന്നെ വിളിക്കട്ടെ പിന്നെ ഞാൻ സ്കൂൾ ഒരു ഡാൻസ് ടീച്ചറാണ് അപ്പോൾ അമ്പിളി 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 ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതെല്ലാം പറഞ്ഞ് അമ്പിളിയുടെ അടുത്തൊരു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുവിധം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വീട്ടുകാർ കാരണം ഇത് ഞാനും അമ്പിളി തീരുമാനിച്ചതല്ല രണ്ട് കരയോഗം രണ്ട് വീട്ടുകാർ എല്ലാം തീരുമാനിച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് കാര്യം എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ വീട്ടിലോ നാട്ടിലോ വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും പബ്ലിക് അറിയണ്ട അറിയണ്ട എന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഓരോ പ്രതികരണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പറയേണ്ടി വരുന്നതാണ് വിഷമമുണ്ട് കാര്യം എൻ്റെ മകനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒരമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് വിഷമമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിയുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് തൊട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു ഐ യു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വഴിയാണ് ഞാൻ കൺസീവ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പറയാൻ വിഷമമുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും 
അത് കഴിഞ്ഞ് മോൻ ജനിച്ചു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അച്ഛൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ യാതൊരു സ്നേഹവും എൻ്റെ മകന് കിട്ടിയിട്ടില്ല സത്യമാണത് ഒരു ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനെ കണ്ടാൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഓടി ചെല്ലും അല്ലേ ഒരു കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് പോകല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ല ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന ആരെ കണ്ടാലും കുഞ്ഞ് ഓടി ചെല്ലുകയും കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും പോകുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മകനെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അച്ഛൻ എന്നൊരു സ്നേഹമൊന്നും ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല അവൻ അച്ഛനെ അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എൻ്റെ മകൻ പറഞ്ഞ ഒരു അവൻ സംസാരിക്കാറായപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഞാൻ പറയാൻ വിഷമമുണ്ട് എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് കുഞ്ഞ് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ ഒരു നിശ്ചയത്തിൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടുമ്പോൾ ചോദിച്ചു അമ്മ നല്ല സുന്ദരി ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അമ്മയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ വ്യക്തമായിട്ട് അവന് പറയാൻ ആ ഒരു ഇതിലാണ് അപ്പം പറഞ്ഞു ആ കഴിഞ്ഞു ആരെ അമ്മ കഴിച്ചേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇത് അയ്യയെ കൊള്ളത്തില്ല ഇതായിരുന്നു മോൻ്റെ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ വിഷമമുണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബമായിട്ട് വ്യക്തമായ ബന്ധമുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാര്യം അവന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല കാര്യം ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല അവന് സ്നേഹം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെയും എൻ്റെ മോൻ ഒരിക്കൽ പോലും അച്ഛനെ വിളിക്കാനോ അച്ഛനെ എവിടെയെന്നോ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ ഈ കേസ് നടക്കുമ്പോൾ പോലും ഞാൻ ഡിവോഴ്സിന് പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കാര്യം ഒരു അഞ്ച് വർഷമായി ഞങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഒരുമിച്ചല്ല ജീവിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് തൊട്ട് ഞങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ് അതിന് പല മോൻ ജനിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് മകൻ ജനിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് തൊട്ട് ഞങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും വരും കാണും ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വീടല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദർ ബ്രദർ വാങ്ങി ബ്രദർ സ്ഥലം വാങ്ങി വെച്ച ബ്രദറിൻ്റെ വീടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടല്ല അദ്ദേഹത്തിന് വീടില്ല അപ്പോൾ ആ വീട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ എൻ്റെ മകൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജനിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലോട്ട് പല പല ഇഷ്യൂസായിട്ട് ഒത്തുപോകാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെയും നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ പല കഥകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിമിത്തം കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാനസികമായി വിഷമിക്കുന്നതും അവരുടെ മെൻ്റലി പ്രശ്നങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടാകുന്നു അതൊക്കെ കൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു വേണ്ട ലീഗലി അങ്ങനെയൊന്നും പോകേണ്ട എൻ്റെ മകൻ അതിന് ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം അവൻ അവൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ആ കുഞ്ഞ് അപ്പം കുഞ്ഞ് നല്ല സന്തോഷമായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഇതിൽ ഞാൻ ലീഗലി ഒന്നും പോയിട്ടില്ല പോട്ടെ പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു അവസാനം എനിക്ക് കേസ് കൊടുക്കേണ്ടതായി നിർബന്ധം അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തി കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ മകനെ നോക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം എനിക്ക് മാത്രമായി ആദ്യം തൊട്ടേ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന തൊഴിൽ നൃത്തവും അഭിനയവുമാണ് അത് ഞാൻ വളരെ മാന്യമായിട്ട് ചെയ്തു പോരുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരെ എത്തി കാര്യങ്ങൾ കാരണം എൻ്റെ വർക്ക് സംബന്ധമായി വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുടക്കുകയാണ് കാരണം എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹമാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തെയാണ് എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പല പല ഇഷ്യൂസ് പറഞ്ഞ എൻ്റെ വർക്കുകൾ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം മുടങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും ആദ്യമൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹം നോക്കുന്നുമില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ലീഗലി അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു കോള് പോകുന്നത് കാര്യം എനിക്കൊരു ചാൻസ് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വർക്കിന് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര മോനുമായിട്ട് അങ്ങനെ ബന്ധവുമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ മോനോട് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മോന് അച്ഛൻ വേണം എന്നുണ്ടോ അച്ഛനെ കാണണോ മോന് അച്ഛനടുത്ത് വേണം എന്നുണ്ടോ
പറയേണ്ടി വരുമായിരിക്കും അതൊന്നും വരാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കാര്യം എനിക്കൊരു എൻ്റെ മോൻ എനിക്ക് വലുതാണ് അതിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ലീഗലി ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റഡാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം തൊട്ട് സെപ്പ് ലീഗലി സെപ്പറേറ്റഡാണ് ഞാനുമായിട്ടൊരു ബന്ധവുമില്ല ഈ വ്യക്തിക്ക് അപ്പം കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർക്കാൻ പോലും ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഡിവോഴ്സ് ആവും മ്യൂച്വൽ ഡിവോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ മകനെ മാത്രമാണ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒന്നും എനിക്കും എൻ്റെ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് മാത്രം മതി അത് അത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് കിട്ടി ഞാനൊന്നും ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല പക്ഷേ ഒരു ലീഗലി ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കണം അപ്പം അതിന് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് രണ്ടായിരം രൂപയേ പറ്റുള്ളൂ മാസം ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട അതും തരണ്ട എനിക്ക് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ദൈവം സഹായിച്ച് ഇതുവരെ എനിക്ക് നന്നായി നോക്കാൻ പറ്റി ഇനിയും ഈശ്വരൻ സഹായിക്കും എനിക്ക് എനിക്കൊരു ആരോഗ്യവും കഴിവും തരുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ നൃത്തം പിന്നെ എൻ്റെ നൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഉപജീവനമാണ് ഞാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് അതുപോലും എനിക്ക് വേണ്ട എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ സംസാരങ്ങൾ നടക്കും കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ മീഡിയേഷനിലാണ് അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയിലെത്തി നിന്നത് അതും എല്ലാ മാസങ്ങളിലും ഒന്നും അടയ്ക്കുന്നില്ല ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഒരു അക്കൗണ്ട് എടുത്തു കാരണം നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല കാരണം എന്താ ഈ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കൊഴിക്കണ്ടല്ലോ ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു അക്കൗണ്ട് മോന് വേണ്ടി എടുത്തു അതെല്ലാം മാസം ഒന്നും ഇടുന്നില്ല ചെക്ക് ചെയ്താൽ അറിയാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ഞാൻ അതും ചോദി ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്തിനാണ് ഒരച്ഛൻ മകന് കൊടുക്കുന്നതിന് എന്തിനാണ് ചോദിച്ച് വാങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാതിരിക്കാം അപ്പോൾ കോടതി വഴി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതും എല്ലാ മാസങ്ങളിലും വരുന്നില്ല മോനെ ഞാൻ കാ കാണിക്കാം ഹിസ്റ്റോറിയൽ റൈറ്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്ന സമയം അച്ഛനെയാണ് വിളിക്കാറ് എൻ്റെ അച്ഛനെയാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഇന്ന സമയം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവരാമോ അത് എഗ്രിമെൻ്റ് ഒരു സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പേർക്കും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കാറുണ്ട് അത് പോകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മകൻ ഇഷ്ടമല്ല അവൻ പറയുന്നത് മോനെ നമുക്ക് നാളെ ഇങ്ങനെ പോകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊന്നും കാണണ്ട അമ്മ വേണേൽ പോയി കാണും ഇതാ എൻ്റെ മകൻ എന്നോട് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരും ആൾക്കാരും ഇദ്ദേഹവും വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം കാണിക്കാത്തതാണ് എന്നെ എല്ലാവരും ധരിക്കുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത് മുൻപാ വരണം വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ വളരെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം അവനെ അറിയാവുന്നവർക്കറിയാം അവൻ്റെ ക്യാരക്ടർ വെച്ച് അവൻ പെട്ടെന്ന് ആരെടുത്തും അടുക്കില്ല അതുപോലെ അവൻ അവന് സ്വന്തമായിട്ട് ഈ പ്രായത്തിലും അവന് സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ട് അവന് അവന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്കവനെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് ഒരു കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ വിഷമിച്ചിട്ടാണ് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത് കാണിക്കാറുണ്ട് അവിടെ വരുമ്പോൾ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ആ വീട്ടിലുള്ളവർക്കറിയാം അവർ അവരും കാണുന്നതാണ് എന്താണ് കുഞ്ഞുമായിട്ട് കുഞ്ഞിന് അവസാനം കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് കാരണം അവന് പോവാൻ പോവാൻ പോവാം നിർബന്ധ കാര്യം അവന് അവൻ്റെ ആ ഒരു അവന് താല്പര്യമേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരാളുടെ സാമീപ്യം പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കാണിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ മാസവും കാണിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയത്തിന് എവിടെയോ ഷൂട്ടിന് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം പറഞ്ഞ ദിവസം സാറ്റർഡേ അല്ല വർക്കിംഗ് ഡേയിൽ തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് നമ്മളത് കോർട്ടിൻ്റെ ഓർഡർ ഇപ്പോഴും നമ്മളത് പാലിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ ഇങ്ങരുത് ഇങ്ങരുത് 